হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জব এলিভিটি চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগতম আশা করছি তোমার সকলে খুব ভালো রয়েছে এবং তোমাদের পড়াশোনা খুব ভালোভাবে চলছে তো আমি তোমাদের পড়াশোনাকে আরও একটু ভালোভাবে চালিয়ে নেওয়ার জন্য আর একটু ভালো করে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য এই চ্যানেলে বিভিন্ন বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ যে লেছনগুলো দিয়ে থাকি এই চ্যানেলে তোমাদের চাকরি পরীক্ষার জন্য যে সকল বিষয়গুলো পরীক্ষায় আসতে পারে আসে সেরকম লেছনগুলো থেকে সাজেশনমূলক কিছু টপিক তৈরি করে তোমাদের সাথে শেয়ার করে থাকি যেগুলোর মাধ্যমে তোমরা তোমাদের চাকরির পরীক্ষাতে কমন পেয়ে যাও এবং পেয়েছ আর সামনে পরীক্ষাগুলো তো কমন পাবে অনেকেই আমাকে বলেছ যে কমন পেয়ে যাচ্ছ আমার এই চ্যানেলের লেচনগুলো থেকে পরীক্ষাতে তো আশা করছি সেরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ লেচন আজকেও তোমাদের জন্য তৈরি করেছি এবং সেটি তোমাদের কাছে শেয়ার করতে যাচ্ছি তো আমি এই বিষয়টি নিয়ে রাগ আলোচনা করেছি সেটি হচ্ছে কারক কারক বিভক্তি নিয়ে আমি অলরেডি আরও দুটো লেচন দিয়েছি এই চ্যানেলেই সেখান থেকে তোমরা দেখে নেবে আর আজকে আমি কর্তৃ কারক সম্পর্কে আরও বিস্তারিত আলোচনা করতে যাচ্ছি তো এই যে আজকে গুরুত্বপূর্ণ লেচনটি উপভোগ করতে যাওয়ার পূর্বে তোমাদেরকে বলবো এই চ্যানেলটি যারা এখনও নতুন দেখছ এখনও সাবস্ক্রাইব করিনি এখনই তুমি ভিডিওর নিচে লাল চিহ্নিত স্থানে সাবস্ক্রাইব অংশে সাবস্ক্রাইব করে নাও কারণ হচ্ছে সাবস্ক্রাইব করে নিলে তোমার চাকরি পরীক্ষার জন্য অনেক বেশি হেল্প হবে আর তাছাড়া অনেকে হয়তো ভয় পেয়ে যাও যে সাবস্ক্রাইব করলেই বোধ আমার এম চলে যাবে টাকা চলে যাবে সেরকম কোনো ভয় পাওয়ার সম্ভাবনা নেই কারণ হচ্ছে সাবস্ক্রাইব করলে তোমার লাভ কারণ হচ্ছে এই চ্যানেলগুলো যদি তুমি সাবস্ক্রাইব করে রাখো তাহলে তোমার চাকরি পরীক্ষা হোক একাডেমিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে এগুলো দিয়ে তুমি উপকারিত হবে কিন্তু ফানি লেচনগুলো দিয়ে ফানি চ্যানেলগুলো দিয়ে তুমি কোনো উপকৃত হচ্ছ না সেই জন্য এগুলোর সাথে সর্বদা কানেক্টেড থাকো থাকতে তোমাদের পড়াশোনা আরও বেশি ভালো হবে আরও ভালোভাবে তোমরা তোমাদের সংগ্রামের পথে এগিয়ে যেতে পারবে তো এই জন্য আমি বলবো সর্বদাই এই শিক্ষামূলক চ্যানেলগুলোকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এগুলোর যে বেল বাটন চালু করে রাখবে যাতে সকল আপডেট ভিডিওগুলো তোমরা পেয়ে যেতে পারো তো যারা শুধু স্পেশালি ইংরেজি গ্রামারে অনেকেই উইক থাকো তাদের জন্য আমার একটি স্পেশাল চ্যানেল রয়েছে ইংলিশ হসপিটাল টোয়েন্টি ফোর হসপিটাল এবং টোয়েন্টি ফোরের মাঝখানে কোনো স্পেস দেবে না মিশিয়ে রাখবে তাহলেই তুমি সেই চ্যানেলটি সর্বপ্রথম পেয়ে যাবে তো সেখান থেকে ইংরেজি গ্রামারে তোমাদের বেসিক লেসেনগুলো সেখান থেকে শিখে আসবে তাহলে তুমি পরীক্ষাতে ইংরেজি যে দুর্বলতাগুলো রয়েছে সেগুলো কাটিয়ে উঠতে পারবে এই চ্যানেলও আমি ইংরেজি লেসন দিয়ে থাকি তারপরও স্পেশালি ওই চ্যানেলটিতে আমি একটু বেশি ইংরেজি বিভিন্ন অংশগুলো নিয়ে আলোচনা করে থাকি অ্যাকাডেমিক এবং জব এক্সামের জন্য সকল ধরনের লেচন তো সেই জন্য ওই চ্যানেল থেকে তোমার ইংরেজি স্পেশালি যদি কারো সমস্যা থাকে সেখান থেকেই শিখে নেবে তারপরে আমি এই চ্যানেলে দিচ্ছি এই চ্যানেলের সাথে থাকো থাকতে তোমাদের পরীক্ষা পরিস্থিতি আরও ভালোভাবে হবে তো চলো আজকে কথা না বাড়িয়ে আজকে লেসনটি শুরু করি এটি হলো আমি কর্তৃ কারক সম্পর্কে আজকে বিস্তৃত আলোচনা করব এই বিষয়গুলো আজকে যে টপিকটি নিয়ে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটি তোমাদের বিসিএস এক্সাম প্রিলি হোক রিটেন হোক তাছাড়া এনটিএসি যে এক্সামগুলো রয়েছে প্রিলিমিনারি এগুলোর জন্য তারপরে ব্যাংক এক্সাম বা এডমিশন টেস্ট যে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের তাছাড়া এই অংশগুলো থেকে তোমাদের অ্যাকাডেমিক যে বোর্ড এক্সামগুলোতেও কোশ্চেন হয়ে থাকে সেগুলো আজকে তোমাদেরকে বিস্তারিত আলোচনা করে একেবারে পানির মতো পরিষ্কার স্বচ্ছ করে দেবো যাতে তোমরা পরীক্ষাতে কমন পাও এবং এই অধ্যায় থেকে কোনো ধরনের মিস্টেক না হয় পরীক্ষাতে যত সম্পূর্ণভাবে তোমরা মার্কস পেতে পারো তো দেখো এখানে বিভিন্ন ধরনের যে কারকের মধ্যে কর্তৃ কারকের আবার বিভিন্ন ভাগ রয়েছে শ্রেণী রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ক্লাসিফিকেশন রয়েছে সেগুলো কীভাবে পরীক্ষা আসে সেগুলো তোমাদের দেখাচ্ছি তো এখানে কর্মের উপরে বা যে কর্তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের কর্তা রয়েছে তার মধ্যে প্রথম একটি রয়েছে মুখ্য কর্তা মুখ্য বলতে আমরা বুঝি মুখ্য এবং গৌণ যেটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে মুখ্য বলে না এটি তো একটি মুখ্য বিষয় এটি মুখ্য আলোচনার বিষয় সেটি আর গৌণ হচ্ছে যেটি কম আলোচনার বিষয় বেশি লেস ইম্পর্টেন্ট যেটি বেশি ভাইটাল ইম্পর্টেন্ট বা ভেরিমাস ইম্পর্টেন্ট সেটিকে বলা হয় মুখ্য এবং যেটি লেস ইম্পর্টেন্ট সেটিকে বলা হয় গৌণ এখানে যে কর্তা নিজেই কাজ সম্পাদন করে একেবারে নিজেই সে কাজ সম্পাদন করবে তখন সেইটিকে সেই কর্তাটিকে বলা হবে মুখ্য কর্তা তো এখানে যেমন রয়েছে বালকেরা মাঠে খেলছে তাহলে কারা খেলছে বালকেরা খেলছে এই বালকেরা নিজেরাই কাজ করছে দর্শয় এই বালকরা এখানে হচ্ছে মুখ্য কর্তা তারপর যদি বলা হয় যে ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনা করছে তাহলে ছাত্রছাত্রীরা হচ্ছে নিজেরাই পড়াশোনা করছে সেটি হচ্ছে মুখ্য কর্তা আবার যদি বলা হয় কৃষক মাঠে কাজ করছে তাহলে কৃষক কাজ করছে কৃষকই হচ্ছে মুখ্য কর্তা তারপর যদি আমি বলি যে বালিকাটি গান গাইছে তাহলে বালিকাটি নিজেই গান গাইছে তাহলে বালিকাটি হচ্ছে মুখ্য কর্তা যে কাজ করবে নিজেই সেই হচ্ছে মুখ্য কর্তা ত
তাহলে আমি যদি বলি যে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে ব্যাকরণ পড়াচ্ছেন শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে ইংরেজি পড়াচ্ছেন তাহলে পড়ার কাজ করছে শিক্ষার্থীরাই কিন্তু তাদেরকে করাচ্ছেন কে শিক্ষক তাহলে যে কাজটি করিয়ে নিচ্ছেন মানে যে হচ্ছে ওখানে ইনস্ট্রাক্টর বা নির্দেশক যে হচ্ছেন পথ প্রদর্শক গাইডলাইনার তিনি হচ্ছেন প্রযোজক কর্তা যিনি কাজটি করানোর জন্য ওদেরকে দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন বা গাইডলাইন দিচ্ছেন নির্দেশনা দিচ্ছেন তিনি হচ্ছেন প্রযোজক কর্তা যে প্রভাবিত করে বা যে প্রেশারাইজ করে যে ইন্সপিরেশন দিয়ে উৎসাহিত করে কাজটি করাবে সে হচ্ছে প্রযোজক কর্তা যার নির্দেশনায় কাজটি করবে সেই ব্যক্তি হচ্ছে প্রযোজক কর্তা যারা করবে তারা হচ্ছে মুখ্য কর্তা কিন্তু যার নির্দেশনায় করবে সে হচ্ছে প্রযোজক কর্তা এইভাবে তোমরা মনে রাখার চেষ্টা করবে তারপর হচ্ছে প্রযোজ্য কর্তা প্রযোজ্য কর্তা হচ্ছে মূল কর্তার কাজ যাকে দিয়ে সম্পাদিত হচ্ছে যেমন এখানে এই পড়ানোর কাজটি শিক্ষক নির্দেশনা দিচ্ছেন কিন্তু করছে হলো ছাত্ররা তাহলে যখন যে কাজ অন্য কেউ যখন করবে যখন কর্তা অন্য কাউকে দিয়ে কাজ করাবে যাকে দিয়ে কাজটি করাবে সেই হচ্ছে এখানে প্রযোজ্য কর্তা যেমন রাখাল মহিষকে ঘাস খাওয়াচ্ছে তাহলে ঘাস খাওয়াচ্ছে রাখাল রাখালের রাখাল ওখানে নিয়ে গেছে বলে ঘাস খেতে পারছে তাহলে যে রাখালের নির্দেশনায় এই কাজটি হচ্ছে কিন্তু রাখাল হচ্ছে প্রযোজক এবং যে যাকে রাখাল প্রভাবিত করেছে যার মাধ্যমে যারা রাখাল কাজটি করাচ্ছে খাওয়ানোর কাজটি খাওয়ার কাজটি সেটি হচ্ছে মহিষ মহিষকে দিয়ে গাছ খাওয়ানো হচ্ছে কিন্তু এখানে প্রভাবটি রয়েছে হলো রাখালে তাহলে রাখাল হচ্ছে প্রযোজক এবং মহিষ খাচ্ছে যে খাচ্ছে সে হচ্ছে প্রযোজ্য কর্তা তাহলে এখানে যেমন এখানে ছাত্র এই ছাত্র হচ্ছে প্রযোজক প্রযোজ্য কর্তা প্রযোজ্য আর যার প্রভাবে কাজটি করছে যার নির্দেশনায় কাজটি করছে সে হচ্ছে প্রযোজক এই দুটোর মধ্যে অনেক সময় ঘুলিয়ে যায় আমাদেরও ঘুলিয়ে যেত তারপরে এরভাবে তো আর মনে রাখতে হবে যে যার প্রভাবে কাজটি করতেছে যার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে কাজটি করতেছে সে হচ্ছে প্রযোজক যেমন আমরা ভাজক ভাজ্য এরকম গণিত করে থাকি সে সেরকম তাহলে যার প্রভাবে কাজটি করতেছে সে হচ্ছে প্রযোজক এবং প্রভাবিত হয়ে যে ব্যক্তি কাজটি করতেছে সে হচ্ছে প্রযোজ্য কর্তা তাহলে এখানে রাখাল মহিষগুলোকে মাঠে নিয়ে গেছে তারপরে সে ঘাস খাচ্ছে তাহলে এখানে রাখাল হচ্ছে মূল মানে প্রযোজক কর্তা এবং ঘাস খাওয়ানোর কাজটি যে করছে সে হচ্ছে মহিষ মহিষ হচ্ছে এখানে প্রযোজ্য কর্তা সেভাবে মনে রাখতে হবে যে রাখাল হচ্ছে প্রযোজক কারণ রাখালের প্রভাবে কাজটি করতেছে এবং প্রভাবিত হয়ে যে কাজটি করতেছে সে হচ্ছে মহিষ মহিষ হচ্ছে প্রযোজ্য কর্তা তারপর আরেকটা হচ্ছে বেতিহার বেতিহার মানে ব্যতিক্রম ব্যতিক্রম বলতে দুটো ভিন্ন কর্তা মিলে যখন একটি কাজ করবে তখন সেটিকে বলা হবে ব্যতিহার মানে ব্যতিক্রম কর্তা যেমন বাঘে মহিষী এক ঘাটে জল খাচ্ছে তার মানে হচ্ছে দুটো ভিন্ন ধরনের এখানে বৈরি আচরণমূলক দুটি হিংসু প্রাণী সেক্ষেত্রে যদি বলা হয় যে শত্রু মিত্র একসাথে খাবার খাচ্ছে তাহলে এটিকে বলা হবে ব্যতিহার কর্তা কারণ হচ্ছে দুটি ব্যতিক্রম যাদের মধ্যে বৈরি আচরণ রয়েছে সেই ধরনের দুটো কর্তা যদি পাশাপাশি হয় তাহলে সেখানে সেটিকে ব্যতিহার করতে বলা হবে আবার বই রিয়াসন ছাড়াও হতে পারে যেমন দুই ভাইয়ে মিলে ভাইয়ে ভাইয়ে মিলে ভাইয়ে ভাইয়ে মিলে ঝগড়া করছে তাহলে এখানে হতে পারে তারপর হতে পারে যে মামলার বাদী ও আসামি একই সাথে খাবার খাচ্ছে তাহলে এটিও হলো ব্যতিহার করতে কারণ দুটো ভিন্ন ধরনের দুটো কর্তা মিলে যখন একটি কাজ করবে দুটো কর্তা মিলে যখন একটি কাজ করবে তখন সেটি হলো ব্যতিহার এভাবে মনে রাখলেই হবে তারপরে ক্রিয়ার উপরে নির্ভর করে আরও কিছু কর্তা রয়েছে সেটি হচ্ছে কর্তৃ বাচ্চের কর্তা তারপর হচ্ছে কর্ম বাচ্চের কর্তা তারপরে ভাব বাচ্চের কর্তা যখন কোনো বাক্যের মধ্যে কর্তৃপদ মানে কর্তাই যখন প্রধান থাকবে তখন সেটি হচ্ছে কর্তৃ বাচ্চের কর্তা আর যখন কর্মপদ প্রদান থাকবে তখন সেটি হচ্ছে কর্ম বাচ্যের কর্তা আর যদি ক্রিয়াপদ প্রদান থাকে তাহলে সেটিকে বলা হবে ভাব বাচ্যের কর্তা এভাবে করে তোমাকে মনে রাখতে হবে কর্তৃপদ মানে সাবজেক্ট প্রদান হলে সেটি হচ্ছে কর্তৃ বাচ্যের কর্তা যদি অবজেক্ট প্রদান থাকে তাহলে সেটি হচ্ছে কর্ম বাচ্যের কর্তা যদি ক্রিয়াপদের পাওয়ারটি সেখানে বেশি থাকে তাহলে সেটি হচ্ছে ভাব বাচ্যের কর্তা যেমন সে বাড়ি যাবে তাহলে কে যাবে সে তার কথাটি এখানে বেশি বোঝানো হয়েছে তাহলে এখানে কর্তৃ বাচ্যের কর্তা তোমাদেরকে যেতে হবে তাহলে তোমাদেরকে তোমাদেরকে এখানে ইনডাইরেক্টলি বলা হচ্ছে আমি তোমাদেরকে যেতে বলছি সেটি আমি আমাকে এখানে এক্সপ্রেস না করে আমাকে প্রকাশ না করে আমাকে এখানে মূল প্রকাশে না এনে আমি যারা যাবে তাদেরকে বলছি যে তোমাদেরকে যেতে হবে তাদেরকে যেতে হবে আমাকে যেতে হবে এই ধরনের কথাগুলো যখন আমরা বলে থাকি তখন সেখানে সেটিকে যে কর্মকেই প্রধানভাবে বা মানে প্রধান দেওয়া হচ্ছে বেশি সেই জন্য ওই ওখানে কর্মবাচ্যের কর্তা বলা হবে ওই অংশটিকে তাছাড়া ভাববাচ্যের কর্তব্য ক্রিয়াপদ এখানে ক্রিয়ার কথাটি যখন বেশি মুখ্যভাবে দেখানো হবে আমার যাওয়া হবে না আমার খাওয়া হবে না আমার আসা হবে না আমার 
ঘুমানো হবে না আমার যাওয়া হবে না আমার আকাশে ওরা হবে না এই যে আমি যখন ক্রিয়াপথটিকে মূলভাবে দেখাবো তখন সেটি হচ্ছে ভাব বাচ্চে কর্তা এই যে কর্তার মূল আলোচনাগুলো এখানে করলাম এরপর আমি আরও কিছু দেখাবো যে কিভাবে এগুলো দিয়ে বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষাতে কোশ্চেন হয় সেগুলোর কিভাবে সমাধান করতে হয় সেগুলো তোমাদেরকে এখন দেখাবো তবে মনে রাখবে এখানে আমি যেভাবে এখানে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছি যাতে তুমি লিখিত আকারে আসলেও পারো বিশেষ রিটেনের জন্য তাছাড়া এম সিকিউয়ের জন্য এগুলি পারবে আর যদি তোমাদের যে বোর্ড এক্সামগুলোতে আসলে এখান থেকে এম সিকিউ টাইপের সেগুলোতে তোমরা এখান থেকে সফলকম হবে তো এই ভিডিও লেসনটি তোমাদের জন্য ভেরি মাছ সিম্পল ট্রেন হতে যাচ্ছে এরপরে আমি দেখাচ্ছি কীভাবে চাকরি পরীক্ষাগুলোতে এবং বোর্ড এক্সামে কীভাবে কোশ্চেন হয় সেগুলো দেখাচ্ছি এখন আমি তোমাদেরকে করতে পারছি কতগুলো সহজ উদাহরণ যেগুলো বিগত দিনের পরীক্ষাতে আসছে সেরকম বিগত সালের পরীক্ষার কোশ্চেন থেকে নিয়ে কতগুলো উদাহরণ তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যাতে বিষয়টি আরও সহজভাবে তোমরা বুঝতে পারো এখানে যেমন রয়েছে আমার যাওয়া হয়নি তাহলে এখানে আমার যাওয়া হয়নি তাহলে কার যাওয়া হয়নি আমার আমি হচ্ছি কর্তা তাই কর্তায় এবং শেষে র রয়েছে র এর হলে ষষ্ঠী বিভক্ত আমার যাওয়া হয়নি আবার এখানে যেহেতু মনের একটি ভাব প্রকাশ করেছে মনের যদি কোনো ভাব বা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে সেটিকে সেই কর্তার নাম হচ্ছে ভাব বাচ্চের কর্তা ভাব বাচ্চের কর্তা আমার যাওয়া হয়নি আমার যাওয়া হবে না আমার যাওয়া খাওয়া হবে না এগুলো মা শিশুকে ভাত খাওয়াচ্ছেন তাহলে এখানে মা শিশুকে খাওয়াচ্ছেন তাহলে কে কার প্রয়োগে কাজটি হচ্ছে সে হচ্ছে প্রযোজক প্রযোজক কর্তা এবং এখানে যার প্রভাবিত হয়ে যে কাজটি করছে খাচ্ছেন কার পেটে যাচ্ছে সে হচ্ছে শিশু তাহলে শিশু হচ্ছে প্রযোজ্য প্রযোজ্য কর্তা যে প্রভাবিত করছে সে হচ্ছে প্রযোজক যাকে প্রভাবিত করছে সে হচ্ছে প্রযোজ্য এটা মনে রাখতে হবে এটা দিয়ে বিশেষ পরীক্ষা একাধিকবারে প্রশ্ন এসেছে তারপর নাম্বার দুই তিন হচ্ছে যে জল পরে পাতা নড়ে তাহলে এখানে জল পরে কি পরে তাহলে যে পড়ছে সে হচ্ছে কর্তা তাহলে এখন কর্তায় এখানে শূন্য বিভক্তি হবে কারণ এর সাথে কোনো কিছু যুক্ত নেই মূল শব্দটির সাথে যদি কোনো কিছু যুক্ত না থাকে সেটিকে শূন্য বিভক্তি বলা হয় তোমাকে যেতে হবে তাহলে তোমাকে যেতে হবে তাহলে কে যাবে তুমি নিজেই যাবে তোমাকে যেতে হবে আমাকে যেতে হবে এগুলিকে বলা হয় কর্মবাচ্যের কর্তা কারণ এখানে কর্মপদে প্রদান কর্মবাচ্যের কর্তা উভয়টিতে কারণ তোমাকে যেতে হবে কে যেতে বলছে আমি যেতে বলছি কিন্তু যাবে তো সে নিজেই তাহলে এখানে কর্তা যে তাকে যেতে বলছে সে এখানে উজ্জ রয়েছে কিন্তু যাবে সে নিজেই এই জন্য এটিকে হলো কর্মবাচ্য এখানে কর্মপদের যে প্রাধান্যটাই বেশি দেওয়া হয়েছে এই জন্য কর্মবাচ্য কর্তা আমাকে যেতে হবে এটিও কর্মবাচ্যের কর্তা তারপরে বুলবুলিতে ধান খেয়েছে কে খেয়েছে বুলবুলি তাহলে বুলবুলি হচ্ছে কর্তা কর্তি কারক আর যখন কে যুক্ত থাকে কে তাহলে কে যুক্ত হলে সেটি হচ্ছে দ্বিতীয় বিভক্তি দ্বিতীয় বা চতুর্থ বিভক্তি আর যখন এ থাকে এ যুক্ত থাকলে সেটি হলো এ বা সপ্তমী বিভক্তি এ বিভক্তি অথবা সপ্তমী বিভক্তি তাহলে বুলবুলিতে এ এ থাকলে সপ্তমী তাহলে কে ধান খেয়েছে যে কাজটি করেছে সে হলো কর্তা তাহলে কর্তিকারক কি সপ্তমী বিভক্তি তারপর হচ্ছে দশে মিলে করি কাজ কতজনে দশে কাজ করবে দশজনে তাহলে এটি হলে এখানে সেই দশজন মিলে করতে কালেকটিভ নাও যদি তাহলে দশে মিলে করি কাজ তাহলে এটি হলো কর্তিকারক কর্তিকারক কর্তিকারকে এটিও সপ্তমী দশে এখানে এ রয়েছে সপ্তমী বা এ যেটাই বলি আমরা সপ্তমী বিভক্তি কর্তিকারকে সপ্তমী বিভক্তি দশে মিলে করি কাজ হারি জিতি না হিল সেটি আমার আশা হবে না তাহলে এখানেও এটি ভাব প্রকাশ করেছে ভাব বাচ্চে কর্তা আবার এখানে কর্তায় কর্তায় বা কর্তিকারকে কর্তিকারকে আমার রয়ের বুঝলে ষষ্ঠী ষষ্ঠী বিভক্তি আমার আশা হবে না তারপরে এটি হচ্ছে ভাব বাচ্চে কর্তা কারণ এখানে ভাব প্রকাশ করা হয়েছে ভাব প্রকাশ করলে যদি মনের কোনো ভাব বা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করা হয় সেক্ষেত্রে সেটি ভাব বাচ্চে কর্তা বলা হয় যদি পরীক্ষা এরকম আসে ভাব বাচ্চে কর্তা এই ধরনের যদি থাকে আর যদি না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কর্ম বাচ্চে ষষ্ঠী বিভক্তি কর্তি বাচ্চে ষষ্ঠী বিভক্তি সম্প্রদান কারকে ষষ্ঠী বিভক্তি এরকম থাকতে পারে এখানে যে কর্তি কারকে কর্তি কারকে ষষ্ঠী বিভক্তি কর্তি কারকে ষষ্ঠী বিভক্তি কারণ এখানে যে যাবে না বা যার আসা হবে না তার নামটি প্রথমে রয়েছে 
যে কাজটি করবে তার নাম যেখানে থাকবে সে যদি প্রথমে থাকে তাকে যদি মুখ্য হয়ে দেখানো হয় প্রধান দেখানো তাহলে সেটি হচ্ছে কর্তিকার তারপর হচ্ছে বাবা ছেলেকে সাঁতার শেখাচ্ছেন তাহলে এখানে সাঁতার শেখানোর কাজটি করছে ছেলে কিন্তু তার পিছনে কলকাঠি নাচছেন হলো তার বাবা তো সেজন্য এখানে যে প্রভাবিত করছে সে হচ্ছে প্রযোজক যাকে প্রভাবিত করছে সে হচ্ছে প্রযোজ্য তাহলে এখানে বাবা হচ্ছে প্রযোজক বাবা হচ্ছে প্রযোজক এবং ছেলেটি হচ্ছে প্রযোজ্য যাকে প্রভাবিত করছে সে হচ্ছে প্রযোজ্য যে প্রভাবিত করছে সে হচ্ছে প্রযোজক তাহলে এগুলো বেশি বেশি পরীক্ষায় আসে যদি এরকম থাকতে পারে যে মা শিশুকে শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন মা শিশুকে চাঁদ দেখাচ্ছেন তাহলে কে দেখাচ্ছেন মা দেখাচ্ছেন সে হচ্ছে প্রযোজক তাকে দেখাচ্ছেন সে হচ্ছে প্রযোজ্য তাহলে যে প্রভাবিত করছে সে হচ্ছে প্রযোজক যাকে প্রভাবিত করছে সে হচ্ছে প্রযোজ্য এইভাবে করে প্রযোজক এবং প্রযোজ্য প্রযোজক কর্তা এগুলো পরীক্ষাতে আসে বিভিন্ন পরীক্ষাতে সেখান থেকে এই আজকে এই লেসনটি তোমার দেখলে কর্তারক সম্পর্কে যত কোশ্চেন থাকুক যে ধরনের কোশ্চেনই পরীক্ষায় আসুক সেগুলো তোমার সমাধান করতে পারবে বলে আমি কনফিডেন্টলি বলতে পারি এবং সেটুকু যে ফেইত তোমরা এই চ্যানেলের উপরে রাখতে পারো এবং এর সাথে এই চ্যানেলের সাথে যুক্ত থাকলে এরকম যে ইম্পর্টেন্ট লেসনগুলো রয়েছে সেগুলো তোমরা সকলে পাবে এবং সেই লেসনগুলো পড়ার মাধ্যমে তোমরা পরীক্ষাতে ভালো ফল করতে পারবে তো আশা করছি তোমাদের যে নেক্সট এক্সামগুলো রয়েছে সেগুলো খুব ভালো হবে চ্যানেলের সাথে যারা রয়েছে আবার বলছি তারা এই যে ইম্পর্টেন্ট লেসনটি দেখে অবশ্যই ভিডিও দেখে লাইক করবে এবং কমেন্ট করবে কোনো সমস্যা থাকলে কোথাও বুঝতে সমস্যা হয় সেগুলো কমেন্ট করে জানাবে লিঙ্কগুলো ওনাদের সাথে শেয়ার করবে বন্ধুদেরকে চ্যানেলের কথা বলবে তারা যাতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে এখান থেকে শিখতে পারে চ্যানেলে বিভিন্ন ধরনের তোমাদের পরামর্শমূলক উপদেশ থাকবে কীভাবে পরীক্ষাতে ভালো করে যায় সেই ধরনের কিছু অ্যাডভাইস থাকবে তো আশা করছি তোমার সকলে এই চ্যানেলের সাথে থাকলে তোমাদের আগামী পদগুলো যে মসৃণ হবে চাকরি পরীক্ষা যে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ তোমাদের সেটি আরও উজ্জ্বল হবে আমি তোমাদের মঙ্গল কামনা করে আজকে এখানে শেষ করছি পরবর্তী কোনো গুরুত্বপূর্ণ লেসন নিয়ে আবার হাজির হবো ততক্ষণ পর্যন্ত সকলে ভালো থাকো এবং এই চ্যানেলের সাথে সর্বদা থাকো এখানে শেষ করছি থ্যাংকস টু এভরিবডি আল্লাহ হাফিজ